I den här uppgiften så har jag Hugo som odlar ekologiska tomater. Och i A-uppgiften så är frågan hur mycket minskar efterfrågan med. Om man höjer priset från 40 kronor, så 40 kronor per kilo, det är här, till att ha ett pris på 60 kronor per kilo. Så det jag gör då, det är att jag tittar 40 kronor per kilo, så drar jag en sträckad linje upp till min linje. Och så går jag ut här och ser hur många kilogram får han sälja. Så har han ett pris på 40 kronor per kilo så får han sälja 30 kilo. Och har han ett pris på 60 kronor per kilogram så får han sälja 20 kilo. Så svaret i A så har vi ett pris 40 kronor per kilo. Det betyder att han får sälja 30 kilogram. Och om priset är 60 kronor per kilogram så får han sälja 20 kilogram. Och sen i B. Så ska jag beräkna delta y dividerat med delta x. Så skillnaden i y-led därifrån till dit. Till exempel det är 10. Och det är en minskning med 10. Så skillnaden är minus 10. När x-värdet har förändrats från 40 till 60. Så det är plus 20 här. Minus 10 dividerat med 20. Det är minus 0,5. Sådär. Tolka k-värdet, så i C då. Och då är min tolkning av k-värdet, det är ju då beskriver lutningen på den här linjen. Och k-värdet är då att för varje, varje krona som priset höjs, minskar. Efterfrågan med 0,5 kg. Och det jag då ska göra i D. Vilken är funktionens definitionsmängd och värdemängd enligt figuren? Och i figuren så har jag fyllda bollar här. På, I den punkten och i den punkten. Och det betyder att de här två punkterna ska ingå i intervallet. Och då kan vi börja med värdemängden. Alltså hur värdet förändras. Hur mycket värdet kan förändras. Och då tittar jag det högsta värdet här. Det har jag på 40. Och det lägsta värdet här har jag på 10. Så värdet kan variera inom det här intervallet här. Från 10 till 40. Och det är värdet. Så då har jag värdemängden. Den kan variera från 10. Och det är y vi pratar om. Till 40. Och eftersom att den här bollen är fylld. Så får 10 vara med i det här intervallet i den här värdemängden och värdet är alltid större eller lika stort som det minsta värdet så jag ska skriva så där och värdet är alltid mindre än det största värdet så det blir så där och lika med eftersom den också var fylld sedan har vi definitionsmängd Och det är värden på x-axeln. Och då tittar jag vilka möjliga värden har jag då. Och då tittar jag på att x-värdet varierar från 20 till 80. Så då kan jag ta och markera det området. Det markerar jag med blått här då.
Sådär. Så definitionsmängden kan variera från 20 till 80. Och eftersom att bollarna är fyllda så får 20 vara med och 80 vara med. Så då skriver jag 20 och det är på x-axeln och det är fram till 80. Och eftersom den är fylld och den är fylld så är alltid x-värdet större eller lika med 20 men mindre eller lika med 80. Så där har jag min värdemängd och definitionsmängd.